വിവിധ തരം ഭീകരതകളും ഭീകരതകൾ തട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള നിലമൊരുക്കലുമാണ് ഇന്ന് പല വാർത്തകളിലായി എത്തുന്നത് ഗുജറാത്തിലും അതെ ഉജ്ജയിൻ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതെ ഗുജറാത്തിലെ തട്ടവിവാദത്തിലും അതെ ഒപ്പം ശിവസേന കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയതും അതെ പീപ്പിൾ ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മോദിയുടെ പരിപാടിയിൽ തട്ടമിട്ട ജനപ്രതിനിധിക്ക് വിലക്ക് വയനാട് മൂപ്പിനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷഹബാനത്തിനെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്നും വിലക്കിയത് വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഷഹബാനത്തിനെ തട്ടമിട്ടവർ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ് വിലക്കുകയാണ് ആദ്യം ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് അഹമ്മദാബാദിൽ സ്വച്ഛ ശക്തി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് മറവിൽ നടത്തിയ ക്യാമ്പിൽ മോദിയുടെ ഗുജറാത്ത് മോഡലിന്റെ വിശദീകരണമായിരുന്നു നടന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആറായിരത്തിലധികം വനിതാ ജനപ്രതിനിധികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വയനാട്ടിലെ മൂപ്പേനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ ഷഹർബാനത്തിനെ സംഘാടകർ തടഞ്ഞു തട്ടമിട്ടവരെ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സംഘാടകർ തടഞ്ഞതെന്ന് ഷഹർബാനത്ത് പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു തട്ടമിട്ടെത്തിയ കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ വനിതാ ജനപ്രതിനിധികളെയും സംഘാടകർ തടഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് കേരള പ്രതിനിധികൾ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സംഘാടകർ ഇവരെ കടത്തിവിടാൻ തയ്യാറായത് വനിതാ ദിനത്തിൽ തന്നെ വനിതാ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിച്ച നടപടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയിരുന്ന വേദിയിൽ അത്തരത്തിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാതിരുന്നതിലെ വലിയ കല്ലുകടിയുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പം ഉജ്ജയിൻ ട്രെയിൻ സ്ഫോടനം രാജ്യത്ത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആദ്യ ആക്രമണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നു ആസൂത്രകൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സെയ്ഫുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും ഐ എസ് പതാകയും ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ടേബിളും കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു എട്ടോളം പേരെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി പിടികൂടുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ശിവസേനയുടെ സദാചാര ഗുഡ്ഡായുസം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന യുവതി യുവാക്കളെ ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ ചൂരലുമായി എത്തി അടിച്ചോടിച്ചു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ശിവസേന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരുപതോളം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം ഡി വൈ എഫ് ഐ കടുത്ത പ്രതിഷേധവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭീകരതയ്ക്ക് വിളനിലമൊരുക്കുകയാണോ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബി ആർ എം ഷഫീർ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒപ്പം സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷക നിരീക്ഷകനായ ഫക്രുദ്ദീനും ലീഗ് നേതാവ് മായിൻ ഹാജിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃർബാൻ ഈ തട്ടമിട്ടതിൽ ഇരയായ വ്യക്തി കൂടിയായ സുഹർബാൻ അശ്വതി കെ ടി എന്നിവരും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ടെലഫോണിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ കെ കെ സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബി ജെ പിക്കാരനായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പലവിധ രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടെത്തിയ ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് അവർ ലീഗ് പ്രതിനിധി ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് തട്ടമിട്ട് കയറാനാകുന്നില്ല എന്നതിലേക്ക് കാര്യം എത്തിക്കുക ഗൗരവമായ സ്ഥിതിയല്ലേ അത് സുരേന്ദ്രൻ കേൾക്കാമോ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലേക്ക് തട്ടം മാറ്റണം ഒരു മതചിഹ്നമാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അറിയാം സിഖുകാരുടെ ടർബനായാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ തട്ടമായാലും അപ്പോ എത്തുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയോട് അത് ഊരി വെക്കാൻ പറയുക ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും ഘടകവിരുദ്ധമാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പ്രധാനമന്
കാരണം നമ്മുടെ എത്ര അസംബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തട്ടമിട്ടതുകൊണ്ട് കയറ്റില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ പിന്നെ അവിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഭൂതക്കണ്ണാടിയും വെച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആളുകൾ അവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അറിയണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് ഭൂതക്കണ്ണാടി ഒന്നും വേണ്ട നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് നോക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ശിവസേന ഈ ശിവസേന എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ പരിപാടി ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം ഇവിടെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം നടക്കുന്നു അനാഥാര മന്ദിരത്തിലെ കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് പേരെ പാലക്കാട് കൊന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കതൊരു വിഷയമല്ല ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ ബലാത്സംഗം നടന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മണിക്കൂറിന് ബലാത്സംഗം നടക്കുകയാണ് മണിക്കൂറിന് കുറ്റകൃത്യം നടക്കുകയാണ് ക്രിം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്രൈം റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് തകർത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും തന്നെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഭൂതക്കണ്ണാട വെച്ച് പോകുന്നവർ ഇവിടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ടൊന്ന് കാണുക നടത്താൻ കഴിയാത്ത ശിവസേനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല അതായത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വനിതാ ജനപ്രതിനിധി പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ തട്ടം ഊരാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രധാന വാർത്തയായി പോലും താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നതാണ് എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ അവിടെ അന്ന് സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ അശ്വതി കെ ടി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അശ്വതി ആ സംഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കൂ അശ്വതി അശ്വതി കേൾക്കാമോ അശ്വതി അശ്വതിയുടെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ നഷ്ടമായി ശ്രീ കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ അശ്വതി ലൈനിൽ വരും അശ്വതി പറയും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഷെഹർബാൻ എന്ന ഒരു ലീഗ് നേതാവിന് പോട്ടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് അതായത് വയനാട് മുപ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ നേരിട്ട അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അശ്വതി ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരും അശ്വതി എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ സ്വച്ഛ ശക്തി എന്ന പേരിൽ വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് പ്രതിനിധികളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ആറായിരം വനിതകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ മോഡി നമ്മുടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് വനിതാ പ്രസിഡന്റുമാരെ കയറ്റിവിടുന്ന സമയത്ത് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുത്തൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള വേറെയും രണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഓളം കാത്തു നിന്നതിന് ശേഷമാണ് അവരെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുള്ളൂ കൂടാതെ അവര് കയറ്റി വന്നതിന് ശേഷവും അവര് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോവാൻ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് പോലും ഇവര് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഭീഷണിയുടെ ഒരു സ്വരത്തിലായിരുന്നു എന്തിനാണ് കയറിയത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർത്തും നമ്മുടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി വനിതാ പ്രതിനിധികളെ അപമാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതെ തീർച്ചയായും ആദ്യ ഘട്ടത്തില് ഈ മുത്തൈനാട് പ്രസിഡന്റ് തട്ടമൂരി വെച്ചിട്ടാണ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കോർഡിനേറ്ററോടും ഇതിന്റെ നമ്മുടെ നോഡൽ ഓഫീസറോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ എസ് ടി എയോട് ഉൾപ്പെടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തട്ടം ഇടാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി അശ്വതി തുടർന്ന് വാർത്തയുടെ ചർച്ചയിൽ പുരോഗതിയിൽ താങ്കളെ വിളിക്കാം താങ്കൾ ടെലിഫോണിൽ ദയവായി അവൈലബിൾ ആകൂ കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേട്ടല്ലോ അൻപത്തിയാറ് ഇഞ്ച് നീളമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നെഞ്ചളവിന് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടമൂരി വെപ്പിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനപ്രതിയെ കേട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല അജിംഷാദിന്റെ അജിംഷാദിന്റെ ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ചാനലുകളും ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തി അടുത്ത മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്തരം ചർച്ച നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല പക്ഷെ അവിടെ നടന്ന സംഭവ
അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതാണ് നടന്നത് മതഭീകരത വളർത്താനുള്ള സംഭവമാണ് നടന്നത് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടായി അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ അല്ല ആ വിഷയം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ എന്താ നടന്നത് അവിടെ നടന്നത് കറപ്പ് കറപ്പ് തട്ടം ധരിച്ച് എന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ സെക്യൂർ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ ആരും ഇടപെടാറില്ല അജിം ഷാദിനും അത് അറിവുള്ളതാണ് അപ്പൊ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം അവരാദ്യം തടഞ്ഞു ശരിയാണ് പിന്നീട് ഇവിടത്തെ തന്നെ ശുചിത്വ മിഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവർ ചെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു മഹാസംഭവമാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ നൂറുകണക്കിന് ചാനലുള്ള രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അത് മാത്രമല്ല സുരേന്ദ്രൻ ഉജ്ജയിലെ ഐ എസ് നടത്തിയ സ്ഫോടനം ശിവസേന നടത്തിയ സദാചാര ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് പിന്നെ ചർച്ചയിൽ ഏത് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഞങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്താൽ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ പോലീസിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കിയതിന്റെ ഫലമല്ലേ ശിവസേനക്കാരെ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിന് കേരളത്തില് കുട്ടികളെ എത്തിയും കാനയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇങ്ങനെയാണ് വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നടന്നത് ഒരു അപ്രധാനമായ സംഭവമാണ് അതിന് വല്ലാതെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇല്ലയോ ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റിനോടാണ് ചോദ്യം രണ്ട് കേരളത്തിൽ ശിവസേന അടി അഴിഞ്ഞാടാൻ കാരണം കേരളത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് ഒരാരോപണം ഉജ്ജയ് ഉജ്ജയിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അതിലേക്ക് എത്തുമായിരിക്കും ശ്രീ മുഹമ്മദ് യാസ് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് തുടരാം ഒന്ന് ഗുജറാത്തിലെ തട്ടം ഊരാൻ പറഞ്ഞ സംഭവമായാലും എറണാകുളത്തെ സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് ശിവസേന നടത്തിയ പ്രവർത്തനമായാലും രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കണ്ടൊരു സംഭവമായിട്ടോ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ഒരു സംഘടനയും പിന്തുടരുന്ന തത്വശാസ്ത്രവും ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ഒരു സംഘടനയും ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാറും പിന്തുടരുന്ന അസഹിഷ്ണുത മുഖമുദ്രയാക്കിയ നിലപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലായിരുന്നു കൈവച്ചത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നവർ നിശ്ചയിക്കുകയും ഭക്ഷണം എന്ത് എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏറ്റവും അവസാനം അക്കലാക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ന്യൂമാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പൊ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിലും ഇവർ ഇതേ നിലപാടെടുക്കുന്നു ഗുജറാത്ത് ഭരിക്കുന്നവർക്കോ ഗുജറാത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാർക്കോ ഇന്ത്യയിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ തട്ടമിടുന്നത് ആദ്യമായി കാണുന്നതല്ല എത്രയോ നേരത്തെ കണ്ടതുമാണ് എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഏത് തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു പൗരന് പൂർണ്ണ അവകാശം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്താണ് മഹിളാ ദിനത്തിൽ അതും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരു മന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്ന ഒരു ആശയമായി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇത് ഒരു നയവും നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഗുജറാത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിമിഷം വരെ ആയിട്ടും ആ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയോ നടപടിയെടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകാത്തത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ പുറത്തറിയിക്കാൻ തയ്യാറായ ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും ആ പരിപാടിക്കകത്ത് പങ്കെടുത്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മഹിളാ ദിനത്തിൽ ധീരതയോടു കൂടി അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ പറയാൻ തയ്യാറായി എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ പുറത്തറിയാതെ പോകുന്നു എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് സർക്കാർ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിശ്ചയിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു അതിന് തയ്യാറായവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒന്ന്
മറ്റൊന്ന് ശിവസേന ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ശിവസേന ആയിക്കോട്ടെ ഹനുമാൻ സേന ആയിക്കോട്ടെ ഇനി വാനരസേന ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്താകെ ഈ സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പോകേണ്ടി വരും ഇതേ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കൂട്ടായ്മകൾ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരന്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഭാവിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ടും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല തട്ടമിടാൻ അനുവദിക്കാത്തതും ഇവിടെ ഈ മഹിളാ ദിനം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കൊച്ചി പോലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു നിലപാട് ശിവസേന കൈക്കൊണ്ടതും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ട പ്രശ്നമാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇതിനെ പോലും ന്യായീകരിക്കാനും ഈ നാട്ടിൽ ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ലജ്ജിച്ചു തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് വളരെ ഗൗരവമായി ഈ വിഷയത്തെ നമ്മുടെ നാട് കാണും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാജ്യത്തെ സർക്കാർ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു തൊഴിലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും വിലക്കയറ്റം കാരണം അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ സർക്കാരിനെ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള ഗിമ്മിക്കുകൾ കൂടിയാണ് ഇത് ജനം തിരിച്ചറിയും തീർച്ചയായും ശ്രീ ബി ആർ ഷഫീർ അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു നേതാവിനാണ് ഇതുണ്ടായത് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീയോട് ജനപ്രതിനിധിയോടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേദിയിൽ മോഡിയുടെ ബി ജെ പിക്കാരനായ മോദി എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് വലിയ വിഷയം ഒരുപക്ഷെ ലീഗിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്നുമൊക്കെ കാര്യമായി ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിൻ്റെ നേതാവും ഡി വൈ എഫ് ഐയും ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധം പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ കണ്ടതുമില്ല ഇതുവരെയും സംഭവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലമായി ചങ്ങല കിട്ടുന്ന സകലമാന വർഗീയവാദികളും ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു ചാടിയിരിക്കുന്നു അത് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര കൊല്ലമായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അഹ്ലാക്കിന്റെ പ്രശ്നം റിയാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അവർ ആദ്യം ചോദിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് ചില കോണുകളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചിമ്മ എന്ന് പറയുന്ന എൺപത് വയസ്സുകാരനെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ കയറിയതിന് ദളിതനായ കാരണത്താൽ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നിനക്കെന്തിവിടെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചുട്ടുകുത്ത സംഭവം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായി രാജ്യത്ത് ഗുലാമലിയുടെ പാട്ട് വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ ഇതേ ശിവസേനയും ഇതേ ആർ എസ് എസും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഗുലാം നബിയെ മഷി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പാട്ട് പറ പാടണം എന്ന് എന്ത് കേൾക്കണം പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും ഇന്നിപ്പോൾ രാ ഇന്നിപ്പോൾ അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം രാജസ്ഥാനിലെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് ശർമ്മ പുറത്തിറക്കിയ ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ചരിത്രത്തെ രാജസ്ഥാനിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കുകയും ആറായിരം രൂപയുടെ പുസ്തകം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിട്ടൂരം ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ശിരോവസ്ത്രം ശിരോവസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നതിനോടൊന്നും ഒരു യോജിപ്പില്ല പഞ്ചാബിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നരേന്ദ്രമോദിയോ അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘപരിവാർ ശക്തികളോ പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടർബൻ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വേദിയിൽ കയറണ്ട എന്ന് പറയാൻ ആർജവം ഉണ്ടാകുമോ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടെ ദിനത്തിൽ തന്നെ വനിതാ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളം പോലുള്ളൊരു മതേതരത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ നൂറുപേരെ അതിൽ തട്ടമുള്ളവരെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ട ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയാണ് ഇതെവിടെ നിന്ന് ഉടലെടുത്തെന്നറിയോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ജാട്ട് മേഖലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്ക ജില്ലകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വികസനത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ സംസാരിച്ച നരേന്ദ്രമോദി
പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചൂരൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ശിവസേനക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എങ്ങനെ ധൈര്യം കിട്ടിയത് ചോദിച്ചാൽ ആ ഫോട്ടോയും കൂടി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുക രണ്ട് ശിവസേനയെ ആക്രമിക്കുന്ന റിയാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ചേർന്നിരുന്ന സൂര്യഗായത്രിയെയും അതുപോലെ വിനീഷ് മുന്നറ ചെറുപ്പക്കാരനെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ സദാചാര ഗുണ്ടായസത്തിനും ഏറ്റവും അവസാനം ആലപ്പുഴയിലെ അഴീക്കൽ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ ചേർന്നിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ പോയി ബഹളമുണ്ടാക്കി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ആൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് പുറത്ത് വന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ അഴീക്കൽ ബീച്ചിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രതിയായി ജയിലിൽ പോയ സംഭവം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് സദാചാര പോലീസിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഒരു അർഹതയില്ല അത് മൂന്ന് സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാര്യം സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷണം നടത്തണം ഒരു കാരണവശാലും ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പിന്നെ ലേബലും സിമ്പലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ സ്ഫോടനം നടത്തുന്ന വിഷയത്തെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മക്ക മസ്ജിദിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ അജ്മി അജ്മീറിലെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രഗ്യാ സിംഗ് താക്കൂർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സംഭവം പോലുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം കാരണം ഇതേ ഭോപ്പാലിൽ ഉജ്ജയിനിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭോപ്പാലിലാണ് ഇതേ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടക്കൊല വംശീയ കൂട്ടക്കൊല ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ജയിൽ പുള്ളികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നിരിക്കവേ മധ്യപ്രദേശിൽ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണമാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോൺഗ്രസ് നയീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിലും മറ്റ് അജണ്ടകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കത്തക്ക തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഒരറ്റത്ത് ഐ എസ് ഭീകരത ഇറാഖിലടക്കം സിറിയയിലടക്കം വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന ഐ എസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു എന്നതിന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം ഒരു ഐ എസ് നേതാവിനെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഷഫീറൊക്കെ പറഞ്ഞ പല അജണ്ടകളും നേരത്തെ മക്ക മസ്ജിദ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഗത്യാ സിംഗ് താക്കൂറിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ വിഷയങ്ങളെ മറ്റൊരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ കാണാം ഇതിന് വിളനിലമൊരുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മറുവശത്ത് ഭീകരത ഉയർത്തുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേദിയിൽ കയറാനാകുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വളരെ മതേതരവും സോഷ്യലിസവും ഉള്ള നാടുകളിൽ പോലും സദാചാര ഗുണ്ടായസും ശിവസേനയുടെ നേരത്തെ നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ പരസ്പരമായ പൂരകങ്ങളായ ഒരു കൂട്ട് ബിസിനസ് ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അല്ല ഈ വർഗീയതയും ഭീകരവാദവും അത് തമ്മിലൊരു പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ഐ എസ് എസ് ഐ എസ് എന്റെ ടേറവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വേദിയിൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ തട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും അത് ഐ എസ് ഭീകരതയായിട്ട് നമുക്ക് ഊട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വർഗീയവാദമാണ് വർഗീയവാദം മൂത്ത അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തുമ്പോൾ അത് ഐ എസ് ഭീകരത ഫാസിസമായി മാറും കിട്ടാൻ ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങളായി അവരെ എടുക്കും തീർച്ചയായും അതാണ് അല്ല ബിസിനസ് അല്ല ആ രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെതായ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പരിണാമ ഫലം ഒരു ഐ എസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെറർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഹിന്ദു ടെറർ ഞാൻ വിളിക്കില്ല ഹിന്ദുത്വ ടെററാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പം സാക്ഷി മൂലൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്കെ പുറത്താണ് എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആർ എസ് എസ് നേരിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൃത്യമായ തെളിവില്ല ഈ ആ പിന്നെ ഹിന്ദുത്വ പല രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളാണ് ഈ പറയുന്ന പല ടെറവിങ്ങുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിസോ കോൾ ഹിന്ദുത്വ ടെറവിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടിയ എംബരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവ് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രവാദിനെ പോലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ഈ പ്രസ്താവനയും ബാഗ്ദാദ് ഇതിയുടെ പ്രസ്താവനയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രാവാദ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ആരാണ് ഇത്രയും വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടുകൾ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണൂർ മൊത്തം മുന്നൂറ് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രചാര കൊലയപ്പെട്ടു എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്ത് മൊത്തം ആളുകൾ പരിക്കേറ്റ ആളുകൾ എല്ലാം കൂടി കൂടിയാൽ മുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും ആ സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകൾ ഇര
ഈ വർഗീയതയ്ക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കലാപം ഇപ്പൊ ഭീമണ്ടി കലാപം പോലുള്ള വലിയ കലാപം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് കൽപ്പ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല പിന്നെയും മോഡി ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് കലാപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് മോഡി വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ വർഗീയതയ്ക്ക് വളരാനുള്ള സോഫി ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ ഇവിടെ കാലാകാലമായിട്ട് ഭരിച്ച കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ ലൈനും അതുതന്നെയാണ് അത് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യു പി എ ലക്ഷ്യം തോറ്റാലും ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യയിൽ ജയിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നത്തെ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുസാഫർ നഗർ പോലെയുള്ള കലാപങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും പ്രായോഗിക രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാൻ റിയാസിന്റെ പാർട്ടിയാണ് അതിനെ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം എന്താ വേറെ ചെയ്തുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാത്ത ശ്രീ കെ കെ സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ അതായത് ഉജ്ജയിനിൽ നടന്ന സ്ഫോടനം നിരവധിയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഐ എസ് ഐ എസ് ഇന്ത്യയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തേണ്ടതാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശിവസേനയുടെ ലോജിക് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി ഇത്തരത്തിൽ ഐ എസ് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതുകൂടി പ്രത്യേകതയായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ പിടിപ്പുകേടാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് താങ്കൾ വാദിക്കുമോ ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു ഉജ്ജയിൻ സ്ഫോടനം ഐ എസിൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭമായി അതായത് ആദ്യ സ്ഫോടനമായി കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനെ നേരിടാൻ മോദി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടോ അജിം ഷാദ് ഒന്ന് എനിക്ക് സമയം തരണം കാരണം മൂന്ന് പേരും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് വിഷയമെടുത്ത് ഇവിടെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണം ആ സാമൂഹിക നിരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമൂഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കടമ എന്താണ് അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണം എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ചന്ദ്രാവത്തിൻ്റെ വിഷയം ചന്ദ്രാവത്തിനെ ആർ എസ് എസ് തത്സമയം പുറത്താക്കി ഫക്രുദ്ദീൻ എം എം മണിയെ എന്താ ചെയ്തത് എം എം മണിയെ നിങ്ങൾ മന്ത്രിയാക്കി അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മാർസിസ്റ്റ് സമൂഹത്തെ മാത്രം നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനവിഭാഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കൽപ്പുറുതി മുത്തലാക്ക് പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെയൊന്നും ഇവിടെയൊന്നും ബി ജെ പി അല്ല ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഹയാത്രികരാണ് കർണാടകയിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസ്സാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ഭരിക്കുന്നത് യു പിയിൽ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കക്ഷി പിന്നെ സഹയാത്രികരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവിടെയൊന്നും ഞങ്ങളല്ല പ്രതികൾ പിന്നെ ഹനുമാൻ സേന വേറെ പല സേനകളും പല സേനകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ വൈകല്യത കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലും നേരത്തെ റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട റിയാസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇന്നും വനിതാ ദിനത്തിൽ ബലാത്സംഗം നടന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ആർക്കും ആരെയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മറ്റേ പ്രമുഖ നടിയെ പിന്നെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എത്തിങ്കാനയിലെ കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇവിടെ പത്തു മാസം ഗർഭിണിയായി പ്രസവിച്ചിട്ടും മറച്ചു വെക്കുന്നതും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പാലക്കാട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ആളുകളല്ലേ പ്രതികള് നിങ്ങളുടെ ആളുകളല്ലേ പ്രതികൾ അതില് ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ്
പിന്നെ മോദിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഒരുപാട് കാലമായി തുടങ്ങിയ വ്യാജ പ്രചരണം നിങ്ങൾ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഉപ്പുവച്ച കലമായി മാറുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടുമോ കാരണം നിങ്ങളുടെ കള്ള പ്രചരണം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അധികാരത്തിൽ വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ താങ്കളുടെ തന്ത്രത്തിൽ ഞാൻ വീടില്ല വിഷയത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇത് അതിലേക്ക് പോകില്ല ശ്രീ റിയാസ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഉജ്ജയിനെ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ വിളനിലം ഒരുക്കുന്നതിനും അത്തരം ഭീകരവാദത്തെ തടയുന്നതിനും സർക്കാരുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു മധ്യപ്രദേശിന്റെ സർക്കാരായാലും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരായാലും ഇതൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നതിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഊന്നി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മതവർഗീയത മതതീവ്രവാദം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം മറ്റ് അരാജകത്വ പ്രവണതകളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പണമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആശയം വളരെ ബോധപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയം ലോകത്താകെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇവയൊക്കെ വർദ്ധിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അപകടകരമായ ഒരു വർഗം വർദ്ധിച്ചിരിക്കും അത് വളർന്നു വരും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കാർ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം പ്രവണത മാത്രം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്താൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് വസ്തുതാപരമായിരിക്കില്ല പുതിയ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവണതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ പ്രവണതകളോട് മുഖം നോക്കാതെയുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പ്രവണതകളോട് ആശയപരമായി എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും ഒക്കെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇത് രണ്ട് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളാരും ഫാസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി പിന്തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല ഫാസിസം നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെയും തുടരുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വിഷയം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ആശയത്തെ പ്രതികരിച്ച് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും സഹായകരമാകുന്ന സമീപനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന വരുന്ന വ്യക്തി എടുക്കുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഷെഫീർ അറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന ശിശുമന്ദിരം പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മദ്രസകളും എന്ന പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചിലർ നൽകിയ പരാതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അക്രമം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അസഹിഷ്ണുത പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമാണെങ്കിൽ മദർസകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ മദർസകളെ ആയുധശാലയാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തുനിഞ്ഞത് എന്ത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പം ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ ആ പാർട്ടി തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം സദാചാര പോലീസിനോടുള്ള സമീപനം എന്താണ് ഇപ്പോൾ മെറൈൻ ഡ്രൈവിലാണല്ലോ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇതേ മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഈ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ കൃത്യമായി സ്നേഹ ഇരിപ്പ് സമരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദം പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സദാചാര വിരുദ്ധമായി സൗഹൃദത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സൗഹൃദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ മെറൈൻ ഡ്രൈവിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം ആ ഇരിപ്പ് സമരത്തിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാം ഈ പറയുന്ന ശിവസേനക്കാർ ഈ മസിൽ
എന്റെ മംഗലാപുരത്ത് ശിവസേന നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് എന്റെ മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാഞ്ഞത് എന്റെ ഹനുമാൻ സേനയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന ഡൽഹിയിൽ സാധിക്കാഞ്ഞത് നേരത്തെ സാധിക്കാഞ്ഞതിന്റെ കാരണമൊക്കെ നമുക്കറിയാം സർക്കാർ അവിടെ പക്ഷം ചേരുന്നു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനായ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തിൽ പക്ഷം ചേരേണ്ടതില്ല സദാചാര പോലീസ് ആര് നടത്തിയാലും അത് ശരിയല്ല നിയമം ആര് കയ്യിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നാലും അത് ശരിയായി കാണുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൗഹൃദം ഒരു സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്ത് കാണേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം പ്രവണത വരുന്നത് ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഐ എസിന്റെ പണി ഐ എസിന്റെ ഏജന്റ് പണി എടുക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം അത് നിഷ്പക്ഷമായി നീതിപൂർവ്വമായി രാഷ്ട്രീയ മറ്റ് പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ മതവർഗീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമോ ആകാതെ അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് കാരണം ആ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവണതയിലേക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ചെറുക്കുന്നവരുമാ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ചെറുക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ ആ പ്രവണതയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം മുസ്ലിം മതത്തിലുള്ളവരും ആ പ്രവണതയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഹൈന്ദവ മതത്തിലുള്ളവരും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വിലക്കയറ്റം പോലുള്ള ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ പൊളിറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആ പൊളിറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ആ ബി ജെ പിയെ മുഖന്നാക്കാതെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കും അതിൽ നിഷ്പക്ഷതയില്ല അതിൽ മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളില്ല ഈ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ തന്നെ അതും ഇതും എന്നൊന്നും പറയുന്ന വർത്താനമില്ല ഒറ്റ വർത്താനം ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ആ വർത്താനം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വർഗീയത അപകടകരമാണ് ആ വർഗീയതയെ ചെറുക്കണം ആ വർഗീയതയുടെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതികളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സദാചാര തീർച്ചയായും ഷഫീർ അതാണ് അതായത് ബി ടീമായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ പല വിധത്തിലും ഓർക്കുക വകയിലെ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഗുജറാത്തിലെ അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് നരസിംഹറാവു ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിധത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചെയ്തികളുടെ സ്വാഭാവികമായ അനുരണനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ കക്ഷികൾ ഏത് വിധത്തിലുമുള്ളവർക്ക് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലുമുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ രൂപപ്പെടാൻ സഹായകമായതിലെ ഊർജം പകരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്നോട്ടല്ല കാതലായ കാര്യം അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ ബി ടീം ആക്കാനൊന്നും അജിം ഷാദും ശ്രമിക്കേണ്ട റിയാസും ശ്രമിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ ആർ എസ് എസുമായിട്ടോ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടോ അടുത്തൊരു കസേരയെ പോലും ഇരിക്കാത്ത ചരിത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അറിയാസെ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ബാബറി മച്ചിന്റെ കാര്യം അജിം ഷാദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എൺപത്തൊൻപതിലെ ചരിത്രത്തിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുമായിട്ടും അതുപോലെ ലാൽകൃഷ്ണ അധ്വാനിയുമായിട്ടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ ടി രാമറാവുവിനെ കൺവീനറാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടെ ഇരുന്ന സഖാവ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഫോട്ടോ ഇന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈറല ഒന്ന് റിയാസ് കണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ഓരോ തീർപ്പുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ശ്രീ പിന്നെ സുരേന്ദ്രനാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് പോലെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ കേക്ക് മുറിക്കേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കേക്ക് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ മുറിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ട് ഇത് വർഗീയതയാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സമീപനം എടുത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ കർണാടകയിൽ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃതം ഭാഷയായി സംസ്കൃത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ജനതയെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അത് ഉത്തർപ്രദേശിലല്ല പിന്നെ കർണാടകയിലെ ഷിമോഗ ജില്ലയിലെ മാത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് സംസ്കൃതം മാത്രം പഠി പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ജനതയുള്ളത് അവിടെ ഒരു പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പിന്നെ സുഹാന സയ്യിദ് ആ സുഹാന സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു പിന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഹി
ചന്ദ്രൻ കുന്തൻ ചന്ദ്രാവതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് റിയാസെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമീപനം മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന റിയാസിനോടും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകന്മാരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടെ ചോദ്യം ഇന്നലെ പിന്നെ പിന്നെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അഗ്രഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടും കഴപ്പ് മാറുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട മുൻ സംഗി ശ്രീ സുധീഷ് മിന്നി ഇന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരനാണ് ഇന്നും സി പി എം കാരനാണ് എന്ത് നടപടി എടുത്തു റിയാസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടപടി എടുത്തില്ലല്ലോ അത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൃദു ഹിന്ദു സമീപനം രണ്ട് കൊടിഞ്ഞിയിലെ ഫൈസറിൻ്റെ എൻ്റെ കൊലപാതക കേസ് അറസ്റ്റിലായ ആർ എസ് എസുകാരോട് ഹിന്ദുത്വ സമീപനം എടുത്തത് ആരാ ശശികല പിന്നെ വർഗീയ പ്രസംഗം നടത്തിയ ശശികലയ്ക്ക് എതിരെ യു എ പി എ ചുമത്താതെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം എടുത്തത് ആരാ സുരേന്ദ്രനെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയോ കോഴിക്കോട് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം പിരിവായി വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ പരാതി കൊടുത്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ആ പരാതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി തയ്യാറായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എം എം അക്ബറിനെതിരെ യു എ പി ചുമത്തിയ കാര്യത്തിൽ കമൽ സി ചവറയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കാര്യത്തിൽ ആർ എസ് എസുകാർക്ക് സ്കൂളുകൾ ക്യാമ്പ് അനുവദിക്കാൻ പത്ത് ദിവസം വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ പി ജയരാജൻ പരസ്യമായിട്ട് കത്തെഴുതിക്കൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പിന്നെ മറുപടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയിട്ടൊരു നടപടി എടുക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ കോടിയേരി സഖാവിന്റെ പിന്നെ വേദിക്കടുത്ത് ബോബ് പൊട്ടി ുംപക്ഷങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വി പി സിംഗ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ വന്നവരെ തടഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ മന്ത്രിസഭ പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും താഴെ വീഴണ്ട വീഴാത്ത വിധം ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നരസിംഹ റാവു ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കാൻ അനുവദിച്ചു ആ നരസിംഹ റാവു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് തീർച്ചയായും ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളിൽ കാതലായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറുപടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും മറുപടി ഞാൻ പറയാനല്ല ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയത് ശ്രീ സുരേ അതിനൊന്നും മറുപടി സഫീർ പറഞ്ഞതിനൊന്നും മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയത് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തിരുത്ത് വരുത്തണമെന്ന് പറയാനാണ് അതായത് ഞാൻ ഒറ്റക്കും മൂന്ന് പേർ വേറെയും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള തിരുത്തണം സുരേന്ദ്രൻ ഒറ്റക്കല്ല സഫീർ കൂടെയുണ്ട് സഫീറിന്റെ ചർച്ചയിലെ എൺപത് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇടതുപക്ഷത്തെ ഞാൻ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുഴപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ മിണ്ടിയോ നിങ്ങൾ ആങ്കർ ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെങ്കിലും പഠിക്കി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ചർച്ച കളിയട്ടെ ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയക്കേറി പറയലൊക്കെ ആ അപ്പൊ ഒരാള് പറയുമ്പോ ഇടയക്കേറി പറയുമ്പോ പറയുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം തോന്നും പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മഹാബോറാ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കാലത്ത് ബി ജെ പി ആശയ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഈ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന സമീപന ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് മറുപടി ഇല്ല അയാളെ പേരിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എഫ് ഐ ആർ ഏത് ഹൈദരാബാദ് കേസ് കോടതി പോലീസാണ് എടുത്തതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മറുപടി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഏക്കാലത്തും ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയും കണക്കാണ് സി പി എമ്മും കണക്കാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയും കണക്കാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന വാദമാണ് ഈ വാദം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ദുർബലപ്പെടാൻ കാരണം അത് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ തിരുത്ത് വരുത്തിയാൽ മതി വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യക്തി സാധാരണ പോലെ ഇത്തവണയും വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് റിയാസ് ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം വേഗം പോയി വരാം ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ മോദിയുടെ തട്ടവിരോധം ഗുജറാത്തിൽ നടത്തിയതിന്റെ ആഘാതം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന്
അല്ല തട്ടം എന്നത് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയല്ലേ അജിൻ ഷാദെ നിങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു സംതൃപ്തി സംതൃപ്തി അടയുമെങ്കിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിക്കോ പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് റിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് റിയാസേ അതുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ദിനം മുതൽ തുടങ്ങി കേരളത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരുന്നു ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ അടക്കം വല്ലാതെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഐ എസ് ഭീകരത ഉണ്ടാകുന്നു അത് മോദിക്ക് അതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ചൗഹാൻ അതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ കലാപം നടന്നു എവിടെ കലാപം നടന്നു ബോംബാക്രമണങ്ങൾ നടന്നില്ലേ കലാപം നടന്നു നിങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിൽ കലാപം നടന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കലാപം നടന്നു ഡൽഹിയിൽ കലാപം നടന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ കാടടച്ച് വെടിവെക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ഏത് കലാപം നടന്നു ആ കലാപത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടോ ബി ജെ പിക്ക് ഏതെങ്കിലും കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കലാപത്തിൽ ഉത്തരവാദിയാന്ന് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി കലാപത്തിൽ സി പി എമ്മിന് ആണ് പങ്കാളിത്തമെന്ന് മാതാപുരത്ത് പള്ളിയിൽ കയറി വെട്ടി കൊന്നത് നിങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങൾ മദ്രസയിലേക്ക് കടക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് കേരളം സ്ത്രീ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി മാറി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ആ പറഞ്ഞത് മഹിളാ മോർച്ചയല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ നേരത്തെ റിയാസ് പറഞ്ഞു സുരേന്ദ്രന്റെ ഒപ്പമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പറയാത്തതിന്റെ കുണ്ഠിതമല്ലേ റിയാസെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വിധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ട ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കാണണമോ അല്ല ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ അത് സംഘത്തിന്റെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇവരെ പോലെയുള്ള മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തകർച്ച ഇത്തരം മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറ്റില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ നിരോധനം പിൻവലിച്ചില്ലേ എന്താ കോൺഗ്രസിന് എന്താ പറ്റി അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പട്ടണം ഒരുമിച്ചാണല്ലോ പിൻവലിച്ചത് പിന്നെ എന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫാസിസം ചെകുത്താൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ചില ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് ചെകുത്താനത്തിലെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ വകി പിന്നെ വകീയത ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിനോ യാതൊന്നും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ ജീവൻ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ച ഇന്ത്യ സെക്യുലേഴ്സ് ഭരിച്ചത് മോഡിയുടെ പിന്നാലെ പോയത് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ് എൻ്റെ പോയിന്റ് അവിടെയാണ് പ്രധാനം എൻ്റെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായ സി പി എം ശക്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി കൃത്യമായി പോകുന്നത് കേരളം ത്രിപുര ബംഗാൾ തെലുങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അവിടെ ബി ജെ പി എന്തുകൊണ്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നത് ഇവർ ഭരിച്ച സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇവർ പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം അവർ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു അവിടെയാണ് അപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രണ്ട് സുഖമുണ്ട് ഞാനതിന്റെ മൈക്ക് മാക്കോ ആയിട്ടുള്ള വലിയ അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അതിന്റെ മാക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യമോ നമ്മൾ മൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയാം പക്ഷെ മൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും പോട്ടെ മാക്കോ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെ മൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട റിയാസായിരുന്നു റിയാസിന് വേണം വർത്താൻ പോയാൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് റിയാസ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ റിയാസ് പോയാത്തോണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഉദ്യോഗി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഈ സുരേന്ദ്ര പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ ഈ തട്ടിടുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും സുരേന്ദ്ര പറഞ്ഞത് സുരേന്ദ്ര മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ പച്ച ബെൽറ്റ് നിങ്ങളെ എം പി സുരേഷ് സുരേഷ് ഗോപി പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരുത്തൻ പച്ച ബെൽറ്റ് ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച അവൻ ദേശ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് തോന്ന
ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്ക് ദേശീയതയുടെ പ്രചന്ന വേഷമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ഓർക്കുക എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക ന്യൂസ് അനുസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ നന്ദി